ജി ടു ആർ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് വന്ദനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രാജകീയ പുരോഹിതർഗത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമസംഹിതകളിൽ നമ്മൾ ഓട്ടക്കളത്തിലാണ് ആത്മീയ ഓട്ടക്കളത്തിലാണ് ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൻ്റെ ആരംഭം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം തുടങ്ങിയതാണ് ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലെടുക്കപ്പെടുക ഇതിൽ രണ്ടിലൊന്ന് നടക്കുന്ന ഇടം വരെ തുടർമാനമായി നടക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ് ആത്മീയ ഓട്ടക്കളത്തിലെ ഓട്ടം ഇതിലൊരു ദൈവ പൈതൽ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതൻ ഓടേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുരിന്തരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നും വിചിന്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ദുർനടപ്പ് ഫോണിക്കേഷൻ പോർണിയ പ്രോണോഗ്രാഫി വിട്ടുകൊടുക അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഈ പോർണിയായാലും പ്രോണോഗ്രാഫിയിലും ഫോർണിക്കേഷനിലും ദുർനടപ്പിൽ നശിച്ചു പോയവരും നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവരുമായ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആധാരമായി ചില വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം നശിച്ചു പോയവരുടെ വിഷയം പഠിക്കാം കാരണം അതാണ് നല്ലത് നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം അതിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം എന്തിനിതെടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആധാരമായി റോമർ കെഴുതി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടാൽ മതിയാകും മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെല്ലാം മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നശിച്ചു പോയവരിൽ ഒന്നാമത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം എല്ലാവർക്കും നിയമാനുസൃതമായ ഒരു നടപ്പ് അനുവദിച്ചു ആ നടപ്പിന് വിപരീതമായി പോകുന്ന പൂക്കിനെയാണ് ദുർനടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി ഒരേ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അവരെ നോക്കി അവർ നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു എന്നാൽ ജീവികളെ ആകട്ടെ ഒരേ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചില്ല ആണും പെണ്ണുമായി ഒരു പിടക്കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂവൻകോഴി ഒരു പിടിയാനയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പനാന ഒരു സിംഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഹി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന് ഇണ ചേർന്ന് ഈ രണ്ടായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെയോ ഒന്നായി ഒരു ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഏകനായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനെയെല്ലാം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഏകനായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ സകല ജീവികളും കാട്ടാനകളും അന്ന് കാടുകളെ ഉള്ളല്ലോ നാട്ടാനയില്ലല്ലോ സിംഹങ്ങളും കരടി കടുവ എല്ലാം ഈ രണ്ടീ രണ്ടായി നടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് സഹതാപം തോന്നി അവൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ട് അവന് തക്ക തുണിയെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ തുണയെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അസ്ഥി എടുത്തിട്ട് സ്ത്രീയുടെ രൂപമാക്കി അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ ബോധം തിരികെ കിട്ടി അവൻ ഉണർന്നു ഒരു സ്ത്രീ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവളെ നരനിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകും ദൈവം പറഞ്ഞു ആകിയാൽ പുരുഷൻ അന്ന് അവൻ അപ്പനില്ല അമ്മയില്ല അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഹരിയോട് പറ്റി ചേരും അവരൊരു ദേഹമായി തീരും ഇതാണ് ദൈവീക വ്യവസ്ഥ പുരുഷന് സ്ത്രീ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിലും സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും അന്യായ അശുദ്ധ ബന്ധം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ അമേരിക്ക നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് അതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആദിമ ചരിത്രത്തിലെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതല്ലായിരുന്നു അവിടോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദുർനടപ്പ് എന്താണ് ആ ദുർനടപ്പ് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പല അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പലരും കൊടുത്താലും എന്നെ പോലുള്ള കുറച്ചാളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവചന ഉപദേശം 
ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദൂതന്മാരായിരുന്നു എന്നും മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ ആദാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ നോഹയുടെ കാലം വരെയുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരായിരുന്നുവെന്നും ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നുവെന്നും മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളായിരുന്നുവെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠിപ്പീരുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ആ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരുമാകുന്നു എങ്കിൽ അവർ നമ്മളിൽ വിവാഹം ചെയ്തുണ്ടാകുന്നത് രാക്ഷസന്മാരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെയില്ല കാരണം ഇന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പുരുഷന്മാരും നമ്മളിൽ പലയിടത്തും വചനവിരുദ്ധമായി വിവാഹം നടത്തി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ രാക്ഷസരാണോ അല്ല ഇനി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആരാണെന്ന് ഇയോബിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇയോബ് അതിന് ഉത്തരം പറയും ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആർത്ത് ഘോഷിച്ചു അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു അല്ല ശേത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവരാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ദൂതന്മാരാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവിടെ എവിടെ അങ്ങനെ വന്നു മനുഷ്യനെ ആദവിനെയും ഹവിയെയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇറക്കി വിട്ട് അവർ ഏതൻ തോട്ടത്തിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കാവിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് അവരവരുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ ഭാര്യമാരായെടുത്തു അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് മാനവകുലത്തിൻ്റെ ശാപം മുഴുവൻ ദൈവം പാപത്തെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നവനല്ല അത് എത്ര വലിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീതി കണ്ടിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമല്ല പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ കൂടെയാണ് ദൈവം മുഖപക്ഷമില്ലാത്തവൻ അങ്ങനെ ആദിമ ലോകത്തെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാരണം നടപ്പിന് വിപരീതമായ ദുർനടപ്പ് കാരണമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ ദൂതന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരെന്ന് തന്നെയാണ് മൊഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ വിവാഹം ചെയ്തത് സ്ത്രീകളെ തന്നെയാണ് ആ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെ പോകരുതായിരുന്നുവോ പോകാം പക്ഷെ അവരത് പോയില്ല കാരണം പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർ നിൽപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന വചന ഉപദേശം എബ്രായർക്കെഴുതി ലേനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പും ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉപദേശമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുർനടപ്പ് ഹേതുവായി ആദിമ ലോകത്തെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പത്രോസ് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെയായത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദുർനടപ്പിൽ നശിച്ചു പോയ അടുത്ത കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി അവിടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് രണ്ട് ദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനത്തിന് വരുന്നു അബ്രഹാം അവരെ എതിരേറ്റു അവരെ സൽക്കരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ രണ്ട് ദൂതന്മാർ പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വൈകുന്നേരത്ത് പകൽ മുഴുവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലെ ശുശ്രൂഷകൾ കൈക്കൊണ്ട ശേഷം വൈകുന്നേരത്ത് ഒരാറു മണി കഴിഞ്ഞ് ലോത്ത് പാർത്തിരുന്ന സോതോം എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തി ലോത്ത് സോതോം പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തും ഇന്നത്തെ കാലത്തും പല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നിടത്ത് പോർച്ചുകളുണ്ട് പോർച്ചുകൾ ദമസ്കോസിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു പോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അപ്പം ഇവിടെയും പോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ലോത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ലോത്ത് ഈ രണ്ടുപേരെ കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എതിരേറ്റ് ചെന്ന് നിലം വരെ കുനിഞ്ഞു അവരെ നമസ്കരിച്ചു യജമാനന്മാരെ അടിയൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ കഴുകി രാപാർപ്പിൻ സന്ധ്യയായില്ലേ അപരിചിതരാണ് ഇത് വീണ് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം പോലെ ലോത്ത് അവരെ ക്ഷണിച്ചു കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോവുകയും ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല 
ഞങ്ങൾ വീതിയിൽ തന്നെ പാർത്തുകൊള്ളാം എന്ന് സന്ദർശകർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനവരെ ഏറ്റവും നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ അവർക്ക് വിരുന്തൊരുക്കി കുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ചുട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവർ ഉറങ്ങുവാൻ പോകും മുമ്പേ സോതവും പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് സോതവും പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാർ സകല ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ ബാല വൃന്ദം അപ്പോൾ നോക്കണം പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരോട് ചേർന്ന് പാപം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ആക്രാന്തി ആ ബാല വൃന്ദം എല്ലാവരും വന്ന് വീട് കളഞ്ഞു ലോത്തിനെ വിളിച്ചു ഈ രാത്രി നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പുരുഷന്മാർ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവരെ ഭോഗിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവരെ അറിയേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവാ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ലോത്ത് വാതുക്കൽ അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു ചെന്നു കഥക് അടച്ചു വെച്ച് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യരുതേ പുരുഷൻ തൊടാത്ത രണ്ട് പുത്രിമാർ എനിക്കുണ്ട് അവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവരോട് ചെയ്തു കൊൽവീൻ ഈ പുരുഷന്മാരോട് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുതേ ഇതിനായിട്ടല്ലോ അവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് സുരക്ഷിതരായിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കണേ അവിടെ നടക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ മാറി നിൽക്കാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഒരുത്തൻ പരദേശിയായി വന്നു പാർക്കുന്നു ന്യായം വിധിപ്പാനും ഭാവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് ഭാവിച്ചതിലധികം നിന്നോട് ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഭോഗിക്കുമെന്നല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ലോത്തിനെ ഏറ്റവും തിക്കി വാതിൽ പൊളിപ്പാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ കൈ പുറത്തേക്കിട്ടു അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ദൈവിക പുരുഷന്മാർ സ്വർഗീയ പുരുഷന്മാർ കൈ പുറത്തേക്ക് നീട്ടിലോത്തിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലകത്ത് കയറ്റി വാതിൽ അടച്ചു വാതുക്കലുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ആ ബാല വൃന്ദത്തിനും അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ തപ്പി നടന്ന് വിഷമിച്ചു ബാക്കി സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദോഷം എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലോത്ത് നോക്കി സോതവും യോർധാനരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെയും നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു സോതോമിനെയും ഗോമോരയെയും നശിപ്പിച്ചതിനു മുൻപ് അത് യഹോവിയുടെ തോട്ടമായ ഏതൻ പോലെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ വിഷയം താഴോട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പാപപ്രവൃത്തി സ്വർഗത്തോളം എത്തിയെന്നാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അയ്യോ അത്രമാത്രം ദോഷം ആ പുരുഷന്മാരവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സോതോമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അബ്രഹാം അവരെ യാത്ര ചെയ്യപ്പാൻ അവരോട് പോയി അപ്പോൾ എഹോവ അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസനെ അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വയ്ക്കുമോ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ എഹോവ സോതോമിൻ്റെയും ഗോമോരയുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതികഠിനവുമാകുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവിളി പോലെ അവർക്ക് കേവലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ദോഷം നിറഞ്ഞ പട്ടണം സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദൈവം ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഗന്ധകവും തീയും അയച്ച ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പുക ഉയരത്തോളം പൊങ്ങി അടുത്ത സംഭവം അവിടെ നിന്ന് ലോത്തിനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ട് പെൺമക്കളെയും വെടിവിച്ചു അവിടെയും ദോഷം സംഭവിച്ചു നോക്കണം ഈ പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പേര് ആ പട്ടണത്തിൽ പാർത്ത് ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രോണോഗ്രാഫി ദുർനടപ്പ് കണ്ട് പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് അവർ പുറത്തു വന്ന ശേഷം സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് അപ്പനോടുകൂടെ അപ്പനോടുകൂടെ പാപം ചെയ്തു സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം രണ്ടാൺമക്കളെ പ്രസവിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തിയും അനീത്യും അപ്പനിൽ കൂടെ സോതോമിനെ 
മക്കളിൽ കൂടെ ജനിച്ചവരാകയാൽ കൊച്ചുമക്കളും ഭാര്യമാരെന്ന വിധത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മക്കളും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പനിൽ കൂടെ ആകയാൽ സഹോദരന്മാരും അവർ തന്നെ പ്രസവിച്ചവരാകയാൽ മക്കളും ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദുർനടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട ദുർനടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് നിന്റെ സന്തതിയിൽ ഒന്നിനെ മോലേക്കിനർപ്പിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബിയുടെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ ഹോബിയാകുന്നു സ്ത്രീയോടെന്ന പോലെ പുരുഷനോടുകൂടെ ശയിക്കരുത് അത് മ്ലേച്ഛത യാതൊരു മൃഗത്തോടും കൂടെ ശയിച്ച് അതിനാൽ നിന്നെ അശുദ്ധനാക്കരുത് യാതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു മൃഗത്തോടുകൂടെ ശയിക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയും വരുത് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലോകത്തിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും എവിടെയും നടക്കുന്ന സാർവത്രിക പാപത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പൗരസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സകല പാപത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇത്രയും പഠിപ്പും പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ റോമർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് സ്വ മുഖങ്ങളിൽ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അപമാനിക്കേണ്ടതിന് അശുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭരിച്ച് ആരാധിച്ചു ആ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കും മഹത്വം ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അപമാന രംഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വാഭാവിക വിരുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞു സ്ത്രീ സ്ത്രീയോട് കേട്ടോണേ അവണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രീ ഭോഗം ഇട്ട് അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ചാണോടാൻ ചേർന്നു അശുദ്ധമായതും അവലക്ഷണമായതും പ്രവർത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം കണ്ടു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്വവർഗ വിവാഹ അനുവാദം സാധാരണ ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലും അത് നിയമമായി കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ വിടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അതേ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺപിള്ളാരുമായി അരുതാത്ത ബന്ധം പുലർത്തി പിന്നീട് വിവാഹം വേണ്ട ഇതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ കേസ് കൊടുത്ത് കോടതികളിൽ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്ത് നിയമ അനുവാദി ആക്കിയല്ലേ നോക്കൂ ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ പുലൂസ് പറഞ്ഞ ദൈവവചനം മറക്കരുത് ദുർനടപ്പ് നടപ്പിന് വിപരീതമായ നടപ്പ് അതാണ് ദുർനടപ്പ് വിട്ടോടുവേൻ അങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ ഉദാഹരണമാണ് സ്വതവും ഗോമുറ ഇന്നുമുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ദേശത്തിൻ്റെ നേർക്കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ചാവുകടൽ ഡെറ്റ്സി ഇന്നും അവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരിക്കലും ശുഭം വരാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം അതിനെ ശിക്ഷിച്ചു ദുർനടപ്പിൽ നശിച്ചു പോയ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ മൂന്നാമത്തേത് ഷമൂലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് വാക്യങ്ങളാണ് ഏലിയുടെ മക്കൾ ദുർനടപ്പിനാധാരമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫീനഹാസും ഹൊഫ്നിയും എന്ന രണ്ടാൺ മക്കൾ പകൽ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു രാത്രിയിൽ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളെ ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം യോർധാനിലെ ഒഴുക്ക് നിലത്തെ രണ്ടാക്കിയ പെട്ടകം എരിഹവും അതിലിന് ചുറ്റും നടന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ തോളിലതിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മതിലിനെ ഇടിച്ചുടച്ച പെട്ടകം രണ്ടാൺമക്കളുടെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭരണതഫലമായി ഫെലിസ്തീർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഏലിയുടെ മക്കൾ അവർ രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു 
പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് അപ്പൻ ഇരിപ്പടത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് മരിക്കുന്നു ഈ മക്കളുടെ ഭാര്യ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദേശത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ദുർനടപ്പിൻ്റെ പരിണത ഫലം ഗന്ധകവും തീയും പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമിറങ്ങി ജലപ്രളയത്താൽ ലോകത്തിനുണ്ടായ നാശം ഇവിടെ ഏലിയുടെ മക്കൾ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് നടന്നത് അവർ ആയുസ് ഏറാതെ മരിക്കുന്നു അപ്പൻ മരിക്കുന്നു പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ മക്കളും പിൽക്കാലത്ത് ഒന്നുപോലും ശേഷിക്കാതെ നശിച്ചു മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശം എന്ന് പൗരോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എത്ര വാസ്തവമാണ് റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അടുത്തത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവന് മുൻപും അവന് പിൻപും ഒരിക്കലും ആരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭയല്ലായിരുന്നു ശലോമോൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശലോമോൻ രാജാവ് പറവോൻ്റെ മകളെ കൂടാതെ പ്രമാണം എന്താണ് സ്തോത്രം അവൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ആരായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ഇസഹാക്കിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് എലയാസനോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പെണ്ണ് വേണ്ട എൻ്റെ ദേശത്തിൽ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ നടുവിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരണം പെൺകുട്ടിക്ക് വരുവാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നുകൊള്ളട്ടെ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്ക് റിബേക്കയുടെ മക്കൾ ഏശാവും യാക്കോവും ഏശാവ് ദേശവാസികളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്തു അത് ഷാഹിന് ദുഃഖമായി സ്തോത്രം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മകൻ യാക്കോബിനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കരുത് നീ എൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യണം നോക്കണം നിയമങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം പറയുകയാണ് അവിടെയും കർക്കശമായ നിയമം സലോമന് സംഭവിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങൾ നോക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ലേബി അപ്പുസ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾ മൈലയില്ല പെണക്കൂടരുത് അന്യദേശക്കാരായ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായി എടുക്കരുത് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോലും പ്രവാചകൻ കൂടെ മാത്രം ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു ദാവീദിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇവൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് അള്ളപ്പാട് കൊടുത്തു നേരിട്ട് വന്ന് ദൈവം അവൻ അള്ളപ്പാട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് സംഭവിച്ച നോക്കണം നാട് മുഴുവൻ നടന്ന് വിവാഹം നടത്തുന്നു പറവോൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു രാജാവായ ശേഷം കുതിരകളെ നേടേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ മിശ്രയിൽ പോകരും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന കർക്കശമായി ലഭിച്ച ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം കൈക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സലോമോൻ ഫറവോൻ്റെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് പോയി ഫറവോൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവളെ കൂടാതെ മോവാബിയർ ആവർത്തന പുസ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോവാബിയരുടെ അമോന്യരുടെയോ പത്താം തലമുറ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർക്കശ നിയമമുള്ളപ്പോൾ മോവാബി സ്ത്രീകളെ അമോന്യ സ്ത്രീകളെ ഏതോമിയ സ്ത്രീകളെ സീതോന്യ സ്ത്രീകളെ ഹിത്യ സ്ത്രീകളെ എന്നിങ്ങനെ അന്യജാതിക്കാരിത്തികളായ അനേകം സ്ത്രീകളെ സ്നേഹിച്ചു അവരോടുകൂടെ കലർച്ചരുത് അവർക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകരുത് അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ച് അവരുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിക്കും എന്ന് യോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ചെയ്ത് അന്യജാതിക്കാരിൽ നിന്നുള്ളവരെ തന്നെ സലോമോൻ സ്നേഹത്താൽ പറ്റിച്ചേർന്നു ആരംഭത്തിലൊക്കെ ധൈര്യത്തോടെ എന്തെങ്കിലും വയസ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അവൻ തകർന്നു പോയി അവൻ തളർന്നു പോയി അവൻ ബലഹീനനായി പോയി നോക്കണേ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എഴുന്നൂറ് കുലീന പത്നികൾ മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ആയിരം സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ കൂടെ ചെലവിന് കൊടുക്കുവാൻ എന്തോ പണ്ഡികശാലയായിരുന്നു എന്തോ ആഹാരശാല ഭോജനശാലയായിരുന്നു 
ദൈവം കൊടുത്ത സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള പണം മുഴുവൻ സ്വന്തം ശാരീരിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശലോമോനെ കുറിച്ച് ഒരു വൈരാഗ്യവുമില്ല പക്ഷേ ഔലോസ് പതിനൊന്നാമത്തെ റോമൻ എബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ വേശ്യാപുത്രന്മാരുടെയും വേശ്യമാരുടെയും ചരിത്രം വരെ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേര് എഴുതിയില്ല എന്താ കാരണം അത് മനഃപൂർവ്വമായി കോപം കൊണ്ടോ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടോ മാറിയതല്ല എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസിയുമാകിയാൽ ഇതും മുന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിപ്രദേശമാണ് കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ദുർനടപ്പ് വിട്ടോണം അതുകൊണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ തൻ്റെ ദൈവമേഹോവിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ദോഷം ഈ പുത്തൻ തലമുറയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടേതായ പക്വതയും ദൈവവിശുദ്ധന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയും ഇന്നത്തെ കാലയളവിലെ ദൈവസഭയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യം സത്യമായി പറയേണ്ട ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് ഈ ബന്ധകോസിൻ്റെ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ ഇന്നേക്കൊരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വേർപാടിൻ്റെ ഉപദേശം ഇന്നത്തെ ദൈവസഭയിൽ കണിക പോലും കണി കാണുവാനില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മറന്നു പോകരുത് പിതാക്കന്മാരായി മരുഭൂമിയിലെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവവും എല്ലാം പിച്ച് ചിന്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുക ശലോമോൻ സീതൂന്യ ദേവിയായ സ്ഥരത്തിനെയും അമൂന്യരുടെ മ്ലേച്ച വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോമിനെയും ചെന്ന് സേവിച്ചു തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനെ പോലെ ശലോമോൻ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാതെ ശലോമോനെ ഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ള ചെയ്തു അന്ന് ശലോമോൻ എരിസലേമിനെതിരെയുള്ള മലയിൽ എരിസലേം മലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവും കൊട്ടാരം പണിതപ്പോൾ എതിരെയുള്ള മലയിൽ മോവാബിയുടെ മ്ലേച്ച വിഗ്രഹമായ കൊമേസിനും അമൂന്യരുടെ മ്ലേച്ച വിഗ്രഹമായ മാ മോലേക്കിനും ഓരോ പൂജാകൃതി പണിതു തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് തൂപം കാട്ടി ബലി കഴിച്ചു പോന്ന അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ സകല ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി അവരവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവൻ വേദിക്കല്ലിട്ട് ഏ കുരിയാലുകളും പൂജാഗിരികളും പണിതു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് എന്താ കാരണം ദുർനടപ്പ് ദുർനടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ദോഷം സംഭവിച്ചത് നിൽക്കണേ സലോമോൻ്റെ ചരിത്രം മത്തായി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും എഴുതി വംശാവലി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ലൂക്കോസാകട്ടെ ദൈവപുത്രൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ശലോമോൻ്റെ പേർ തൊട്ട് തീടുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് നശിച്ചു പോയവർക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെയായും പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അപ്പൻ്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഇളയ മകൻ നശിച്ചു പോയി വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവമക്കൾ ഇത് പാഠമാക്കിക്കൊള്ളുക നശിച്ചു പോകാതിരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കിടിലം കൊള്ളുന്നു കുളിർ കോരിയിടുന്നു നശിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നു ആകയാൽ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാകുന്ന ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ദുർനടപ്പ് വിട്ടോടുവീൻ ദുഷിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൺമുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യഹുദഗോത്രത്തിൻ്റെ സിംഹമായ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസീദാസ്മാർ എഴുന്നേറ്റ് പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കുവീൻ നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം തയ്യാറാകാം പ്രിയ വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് രാജാതി രാജാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അധികാരം പ്രാപിച്ച് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ചെയ്യുകയോ പോകുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വേണം വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളെ ദൈവസന്നിൽ സമർപ്പിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപയും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആരോഗ്യവും ആലോചനയും അഭിഷേകവും തോന്നി ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊള്ളും അഭിഷേകം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദുഷ്ടൻ്റെ മുഖത്തെ എറിഞ്ഞ് ഒട്ടിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ശക്തിയും പലവും തരും എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിൽ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക